naszym subiektywnym przeglądzie marek Yerba Mate bierzemy dziś do Matero kolejny produkt grupy Las Marias, argentyńska Taraguy. Czajnikowy.pl Początki marki Taragui sięgają 1924 roku, znaczy to, że za dwa lata będzie święcić stulecie działalności. Tak właściwie jest to data, która wyznacza początek Yerba Mate w tym regionie, kiedy to Don Victor na Bahas Centeno posadził pierwszą sadzonkę Yerba Mate w swojej posiadłości. No i powstało Las Marias, a tak właściwie nie do końca powstało Las Marias, bo rzeczywiście ta, to miejsce, tak się nazywało, taka rezydencja, ta posiadłość Las Marias, ale sama grupa Las Marias, która produkuje różne marki, w tym La Merce, to o którym już mówiliśmy, i Union, no i właśnie Taraguy, czyli marki dość obecne i znane na naszym rynku, ona powstała znacznie później, a sama marka Taraguy powstała w 1940 roku, kiedy pojawił się ten znak, pierwsze opakowanie, no i Taraguy jako takie. Niemniej krzaki mają już prawie 100 lat. Grupa Las Marias prowadzi swoją produkcję rolną w Argentynie, w Corrientes. Produkcja rolna, jak wiecie, nie tylko produkują yerba mate, ale także drzewo eukaliptusowe, sosnowe oraz bydło rzeźne. Skupia się ta grupa na produkcji rolnej, ale również na poszanowaniu środowiska naturalnego. Dba się tutaj o naturalne habitaty, o siedliska, ginące gatunki i o krajobraz, więc jest bardzo zaangażowana w ochronę środowiska, zaangażowana także jest w sprawy socjalne miejscowej ludności. Jak to zwykle przy okazji Yerba Mate bywa, duża fabryka zatrudnia dużo osób, głównie z danego regionu, więc zaczyna tam inwestować i wspierać różne takie inicjatywy lokalne, szkoły, służby zdrowia, boiska dla dzieci, więc to również mamy z tym do czynienia. Bardzo ceniona marka na całym świecie. Od powstania dość szybko się rozwinęła, zaczęła się rozrastać na rynki międzynarodowe. Obecnie produkuje już 56 tysięcy ton yerba mate rocznie. Także jest to jeden z większych producentów i jedna z bardziej rozpoznawalnych marek, jakie w ogóle mamy z Las Marias. A... Ale myślę, że każda jest znana. W ofercie Taraguy znajdziemy różne wersje yerba mate. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wersje aromatyzowane, ponieważ w mojej opinii są to jedne z bardziej udanych. Same aromaty, czy to pomarańczowy, czy cytrusowy ogólnie z mandarynką i grejpfrutem, czy marakuja, za którą nie szczególnie przepadam, są to takie mieszanki, które właśnie wydają się być dość naturalne, gdzie ten aromat owoców nie wypłukuje się tak szybko. Stąd ja jestem zadowolony, chociaż w ogóle nie przepadam za aromatyzowanymi yerba mate, ale jeżeli już, no to właśnie najchętniej taraguj. Zwracamy też uwagę na wersję Vitality, ponieważ to jest ostatnio bardzo modne. Jest to wersja taraguj, która produkowana jest na plantacjach posiadających certyfikat Rainforest Alliance, więc właściwie niczym się nie różni. Jest to zwykła despalada, nie ma niczego w dodatkach, ale za to z certyfikowanych upraw. My napijemy się dzisiaj zwykłej, jak to zwykliśmy robić w naszym przeglądzie, ale warto wspomnieć także jeszcze o Taragui Plus Energia, która jest chyba najbardziej popularną wersją spośród wszystkich Taragui. Jest to yerba mate, która pobudza bardziej, a wiele osób szuka właśnie tej kofeiny. Dlaczego tak jest? Otóż liście służące do zrobienia tej właśnie wersji zbierane są w lecie, kiedy roślina jest w pełni witalności, kiedy ma najwięcej substancji pobudzających i może się okazać, że nawet o 30% więcej. Stąd nie jest to despalada, jest to zwykła elaborada, pije się wygodnie, jest fajna, smaczna, ale daje dużo energii i uchodzi za jedną z najbardziej pobudzających na rynku. Stąd myślę, że częściej znacie tę wersję niż podstawową. My pijemy podstawową. Wyśmienita. Ja szanuję, chociaż nie jest to moja ulubiona yerba mate. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jest najwyraźniejsza ze wszystkich swoich koleżanek z tej samej grupy. Generalnie 
ma taką charakterystyczną gorycz, cierpkość, która nie wypłukuje się zbyt szybko z kolejnymi parzeniami. Mam wrażenie, że pojawia się gdzieś taka nuta nawet kawy, czegoś palonego. To jest propozycja dla osób, które lubią takie wyraźne, mocne marki yerba mate. Nawet dla tych, którzy na co dzień pijają paragwajskie, to mogą sobie, jeśli chcą Argentynę, to właśnie sięgnąć po Taragui, ponieważ jest to taka no, dość szorstka, dość mocna, dość, dość taka no, nietypowa jak na Argentynę. Myślę, że, że znajdą się fani. Ja osobiście rzadko miewam na nią ochotę. Ta gorycz jest dla mnie... Może nie tym, czego szukam w Yerba Mate, no ale na pewno wielu z Was ceni sobie właśnie goryczkę i w Yerbie, i w innych produktach, stąd warto polecić. Na pewno nie warto polecić początkującym, ponieważ ona może nie do końca być taką zwykłą argentyńską yerbą i może trochę zniechęcić, może tą goryczą troszeczkę jakoś gdzieś zrobić złą opinię o w ogóle markach argentyńskich. Także lepiej najpierw skosztować innych argentyńskich yerb, a potem sprawdzić taragui. No chyba, że szukacie pobudzenia albo wyraźnych, cierpliwych owoców, to jest to marka dla Was. Ja dzisiaj mam na nią ochotę. Ciekaw jestem, czy Wy ją lubicie, czy cenicie. Piszcie do nas i dajcie znać, jak Wam smakuje. Do zobaczenia na czajnikowy.pl Czajnikowy.pl